，眼前这个人到底有多惨？刚转身就变成了一头猪，而且还是被几个壮汉和屠夫按在桌子上即将宰掉的年猪。我擦，这是什么情况？我怎么变成了一头猪？看老子不宰了你！妈蛋，这是什么剧情？太坑了！刚转身就得立马投胎，想杀我？我猪老六不答应。糟了，突然想放点什么，我憋不住了。<笑>这头猪到底是吃了什么？这批是真的臭！好机会，想逮我猪老六，看我不撞死你！我擦，这是什么情况？我正屠夫杀猪多年，今天居然被一头猪给放倒了，我不服！喂，是急救中心吗？我们这边有一个屠夫被猪给捅了一刀，生命危在旦夕，请速速支援！好机会，三十六计作为上策。这你妹的，哪是重生呀？老天爷，你为什么要这么耍我？哥们，你快看那边有一头猪，这里怎么会有一头猪？应该是谁家猪跑丢了吧？咱们运气真好，我们去把它抓住。一会哥给你做一个尖椒小炒肉解解馋。我擦，刚逃出了新手村，又碰到这两个坏蛋挡住了出口，我猪老六跟你们拼了！这猪怎么会跑得这么快？大哥，这猪该不会成精了吧？我擦，刚刚真是有惊无险，差点就嗝屁了，走不动了，不行，我得休息一会。刚才老舅是撞到了什么了？没有吧，舅舅，你怕是看错了。此时的猪老六被撞进了一旁的小树林，被撞的整头猪都体无完肤，肋骨都不知道断了多少根，当场就嗝屁了。十分钟后。原本已经嗝屁的朱老六身体正在奇迹般的自愈。我，我这是怎么回事？我竟然没死，身体还神奇的自愈了。难道我有不死之身？不过这该死的司机真过分，开车不看路，差点就让我丢了这条猪命。肚子好饿啊，这荒山野岭的吃的都没有，不行，我得去城里搞点吃的。于是朱老二躲在草丛里，一辆拖木材的货车开了过来。好机会。就让我猪老六再搭个便车吧，反正猪坐车也不用给钱的。猪老六猛地一跃，牢牢的抱住了一根木，就这样的搭上了去城里猪身之旅。